তিনজন মুসলিম নোবেলদের কথা বলা হবে এখানে প্রথমজন পাকিস্তানের একটি মেয়ে নোবেল পেয়েছে আমি ওকে মোহাম্মদ নোবেল বলি এই মোহাম্মদ নোবেলকে দিয়ে মোহাম্মদকে নোবেল দিয়ে নোবেল কমিটি কোটি কোটি মানুষকে শেষ করে দিয়েছে কিভাবে একটু উদাহরণ দিয়ে বুঝতে পারবে একটু অন্তত মহিলা মহিলা না সেটা মেয়ে আমাদের সঙ্গে পড়তো মেয়েটি দাবি পরিবেশ পরিস্থিতির বিরুদ্ধে প্রাণঘাতী প্রাণঘাতী পরিবেশ পরিস্থিতির বিরুদ্ধে ও বীর বিক্রমে লড়াই করে আজকে ওখানে পরিস্থিতিতে ওড়িশার শিক্ষক হবে কেন ও ছাত্র ছাত্রী অনুপ্রাণিত করে উজ্জীবিত করে প্রভাবিত করবে ওর এক প্রিয়ামপ্রিয় বন্ধু ছিল মুসলমান তারও দাবি সে ভয়ঙ্কর পরিবেশ থেকে উঠছে এবং সে লড়াকু সংগ্রামী তাকে দেখলে করে অনুপ্রাণিত উজ্জীবিত হোক এই অন্ত মেয়েটি এবং মুসলিম মেয়েটি দুটোরই মাথা শুভরত থেকে নির্মলের ওরা প্রচণ্ড মুখস্থ করতে পারে আর তাই ছেড়ে পণ্ডিত ছাড়ে ফলে শিক্ষক সাংবাদিকদের অনায়াসে পাতা হাতে পারে কারণ বহু মাস্টার শিক্ষা বলতে বলতে প্রতিগত বিদ্যা মানে প্রতিগত বিদ্যার বাইরে ওদের নিজেরও জীবন নেই ওদেরও জীবন নেই আমার সঙ্গে এদের বিরোধ বাধ্য আমি আমার অতিপ্রিয় একটা মেয়ে তাকে বলেছিলাম এদের অনুপ্রা এদের অনুপ্রেরণা শক্তি হিসেবে ধরলে চাষি হওয়া যাবে না শুভরে ছড়িয়ে খেতে হবে ডিগ্রি লাভ হবে শিক্ষিত হওয়া যাবে না আমি যে আমার সেই প্রিয় মেয়েটি আমার অনুপ্রেরণা ছিল মেয়েটি একটা মেয়েটি ভদ্র সজ্জন মেয়ে এবং লড়াকু মেয়ে লড়াকু মেয়ে এবং ধনীর মেয়ে আসলে অনুপ্রেরণা কে কে যোগাবে সে ধনী না নির্ধন সে অন্তজ না ব্রাহ্মণ এই প্রশ্নগুলো অবান্তর কিছু প্রাণী সুসুরি দিয়েই ওরা নিজেকে আইকন আদর্শ হবে আমি ওই মেয়েটিকে বলেছিলাম তুই নাম পাল্টে রাখ তোর নাম রাখ অনুপ্রেরণা আর একটি ঘটনা বলি একজন শিক্ষক তার দাবি সে পরিবেশ পরিস্থিতির বিরুদ্ধে লড়াই করে জীবন যেতে জয়ী সুতরাং সে শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করে উজ্জীবিত করে প্রভাবিত করে এই মাস্টারকে আমি সহ্য করতে পারতাম না কারণ এই মাস্টার পুতির বাইরে ওর জীবন নেই ও অন্যের কথা মুখস্ত করে ঝাড়ত নিজেকে মৌলিক বলত বলত যুক্তিতে কথা বলবে ইত্যাদি বৈজ্ঞানিক যুক্তি আরে বিজ্ঞান মানে কি এই পরে কথা ধার করে যেটা বর্ণিত হয় ও সাধারণ গানে জ্ঞানী ছিল বিশেষ জ্ঞানে নয় আগে যে দুটি মেয়ের কথা বললাম সেই একই কথা সাধারণ গানে জ্ঞানী বিশেষ জ্ঞান নয় সাধারণ গান বলতে অন্য যা শেখায় বিশেষ জ্ঞান বলতে আমি নিজের থেকে তা শেখাই তা আমি তাদের বিশেষ জ্ঞান নেই তারা অনুপ্রেরণাদাত্রী হতে পারে না ও অনুপ্রেরণাদাতা হতে পারে না তারা পারে না উজ্জীবিত করতে তারা পারে না প্রভাবিত করতে তাই সেই শিক্ষক এর মস্তিষ্ক শুভর থেকে নির্মমের ফলে একটা শুভর থেকে নির্মমের ব্যক্তিকে আমি অনুপ্রেরণাদাতা হিসেবে ধরে কি করে চাষি হব তা পাকিস্তানে যে মেয়েটিকে নোবেল দিয়েছে এগুলি সে নোবেল পেয়েছে পুতির বাইরে জীবন কোথায় খুঁজে পেয়েছে আমাদের সমাজের কিছু মোহাম্মদ মাস্টার মোহাম্মদ সাংবাদিক এবং সঙ্গে মোহাম্মদ কবি সবি বাগুন্দার এই সমস্ত বুদ্ধিজীবী নামদারি যে সমস্ত জীবজন্তুগুলো আছে তারাই এই মেয়েটিকে অনুপ্রেরণা শক্তি ধরলে ওই শিক্ষা হবে প্রতিগত বিদ্যা সেক্ষেত্রে কী হবে ডাক্তার হবে কিন্তু চিকিৎসা দিতে পারবে না শিক্ষক হবে শিক্ষা দিতে পারবে না পুলিশ হবে নিরাপত্তা দিতে পারবে না বিচারক হবে যোগ্যতা হবে কাজের মতন যোগ্যতা হবে কাজের মতন বিচারকও যোগ্যতা হবে না প্রিয় বোনও দিদিরা এদের অনুপ্রেরণা শক্তি না ধরে আমাদের আশেপাশে বহু মানুষ আছেন যারা সত্যি অনুপ্রেরণা উজ্জীবিত করতে পারে অনুপ্রেরণা যোগাতে পারে উজ্জীবিত করতে পারে এসো আমরা সেই মহান মানুষদের কাছে শিখি অন্য আরেকটি ঘটনা বলি ঘটনা নয় বা আরেকজন কথা বলি ভারতবাসীর একজন অর্থনীতিবিদ নোবেল পেয়েছে একে নোবেল তার অর্থই হলো কোটি কোটি মানুষকে হত্যা করা আমি দুটি ঘটনা বলি তারপর বলছি আবার আরও কথা একজন ব্যক্তি তার ভাইকে একটা গরু কিনে দিল যে গরুটি সুস্থ সবল এবং পশু দুধ দেবে বলে দাবি করলো দাবি করে সে গরুটা বিক্রি করলো গরুটা কিনে নিল ও একদিন পর থেকে আসা ও যখন পদ থেকে পদ দিয়ে আসছে তখন দেখলো ওদেরই এক প্রতিবেশী মহিলা যে একটা মৃত বিরায় বাসুরকে নিয়ে যাচ্ছে তখন সেই লোকটা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন বৌমা এই বাসু কি বাঁচাতে পারবে বলে চেষ্টা করে দেখি তিনি গভীর মনোযোগ দিয়ে দেখলেন বাসুরটাকে বলতে তার গরু নয় মানে একটা প্রাণী নয় তার সন্তান বাসুরটা যথাযথ বড় হলো যথেষ্ট পরিমাণ দুধ দিল গরু হলো দুধ দিল এদিকে দেখে তার ভাইয়ের গরুটা 
ক্রমে শুকাতে শুকাতে অস্থি কঙ্ক সার হয়ে গেছে গুরুকে প্রচণ্ড মারে একদিন বলে গুরুকে মারিস খেলে বলে গুরু খাবে আর খাবে দুধ দই না তাই নিয়ে ঝগড়া বলল ওর ভাই গরুটা তাদের পিটিয়ে মেরে ফেলল ওই লোকটি ওর ভাইকে আবার প্রচুর জমি দিল চাষ করবে ও চাষ করছে অপর দিকে ওই বাসু এনে দিল যারা তাদেরও একজন কিছু পরিমাণ সামান্য কিছু পরিমাণ জমি দিল যদি ওরা টাকা দিতে চেয়েছিল কিন্তু নেয়নি যদি ওরা বললো আমরা পরে অন্যভাবে শোধ করে দেবো ভদ্রলোক একদিন দেখেন যে ওদের জমি কম অত ফসল বেশি আমার ভাইয়ের জমি বেশি অত ফসল কম কেন ভাইকে দাবি ভাইকে বললেন কি ব্যাপার ওদের জমি কম ফসল বেশি তো জমি বেশি ফসল কম কেন বললো ও আমাদের জমি ভালো না তখন ওই লোক চাষিকে গিয়ে বলল ভাই একটি ফসল অন্তত জমি তুই এর জমিটা চাষ কর ও তোর জমিটা চাষ দেখা যাক তাই বললো এবার ভাইকে জিজ্ঞাসা করলো কে এবার ফসল কম হলো কেন তখন বললো সামান্য একটু জমি দিয়েছে দিয়েছিস ভাইকে তাই নেই মানে এই অশান্তি করছিস লাগবে না তোর জমি কার যদি এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ওরা আলাদা হয়ে গেল মানে আলাদা মনে দিক থেকে আগের থেকে আলাদা ছিল এবার মনে দিক থেকে আলাদা হয়ে গেল এই চাষ করছ চলছিল হঠাৎ করে একদিন ওর চৈতন্য দেয় হলো ও ভাবলো যে সত্যি তো ও সামান্য জমিতে অধিক ফসল ফলায় আমি কেন অধিক জমিতে কম ফসল ফলায় ও তখন ওদের সংস্পর্শে এলো এসে শিক্ষাটা লাভ করলো লাভ করলো জমিতে ভালো ফলাতে লাগলো ও এবার দাদা বৌদের পায়ে এদের ঘমাসায় নিল আসলে ও যখন কুকুর প্রবৃত্তি ছিল বিকারি কুকুর ছিল জানতো আমি না পারলো দাদা দেবে বৌদি দেবে বন্ধুরা দেবে তখন নিজেকে উন্নত করে নি যখন ও বুঝতে পেরেছিল যে আমার জন্য কেবল বাঁচতে নয় অন্যকে বাঁচাতে ও আগে ভাবতো আমার জন্ম আমি আমি জন্মেছি অন্য পাঁচজন আমাকে বাঁচাবে এবার ভাবলো আমি জন্মেছি অন্য পাঁচজনকে বাঁচাতে অর্থাৎ আমি কেবল খাবো না আরও পাঁচজন মুখে খাবার তুলে দেবো অর্থাৎ আমার আগের জমিতে দশ যদি দশ বস্তা ধান হয় সেটাকে বারো বস্তা করো যাতে করে আরও অধিক মানুষ কোথা থেকে মুক্ত হয় আগে তো চাষি ছিল পর চাষি হলো দুই চাষির পার্থক্য তাই আগের চাষি ছিল সাধারণ জ্ঞানে জ্ঞানী পরের চাষি ছিল বিশেষ জ্ঞানে জ্ঞানী এই বিশেষ জ্ঞান হতে গেলে মানুষকে আত্মশক্তি বই প্রকাশ করতে মানুষকে তো আত্মসংযমী আত্মসংগ্রামী আত্মমুক্তি কাঙ্ক্ষী শুধু আত্মমুক্তি না পরমুক্তি কাঙ্ক্ষী ও সেটা হলো এবার মার্স মোহাম্মদ থাকলে এই পরিবর্তন হবে না আরেকটি ঘটনা বলি একজনকে তার মায়ের নতুন সাইকেল কিনে দিল মাসখানিকের মধ্যে সাইকেলটাকে ভেঙেছিলেন নিয়ে বাড়ি ও দাদা বলে নতুন সাইকেলে কী অবস্থা তুই সাইকেলটা নষ্ট করে ফেলে দিস কেন ও রাখো সাইকেলটা কিনে ফেললো এবং তাই নিয়ে মা বাবা আর অনেকে যে সাইকেল দিয়েছিল যে ভাই তাকে আক্রমণ করলো বলে ভাইকে একটা সাইকেল দিয়েছিস তাই নিয়ে তো বেশি কথা বলছিস ওরই পাশের প্রতিবেশীকে একজন একটা তার পুরনো ঘরে একটা পুরনো সাইকেল ছিল সেটা দিল একদিন বললো ভাই আমি একটু বাইরে যাবো সাইকেলটা দিবি নিয়ে গেল নিচে বলে ভাই তো সাইকেলটা তো নতুন থেকে ভালো তখন ওই সাইকেলের মালিক বলল এবার বোস তোস ভাই আর এর পার্থ কোথায় আসলে যারা মোহাম্মদে ভাইরাস মার্স দেব ভাইরাস থেকে মুক্ত হয় তারা কী করতে পারে তারা রোগাগ্রস্ত বৃদ্ধকে যৌবান করতে পারে এই যেমন সাইকেলটা একে পুরনো ছিল বয়স্ক ছিল তারপরে ছিল খারাপ ও সাইকেলটা খেলে নিল ভালো করে নিল নে আজকের পুরনো সাইকেলটা নতুন থেকে ভালো অপর দিকে ওর ভাই নতুন সাইকেল দিয়েছিল সেক্ষেত্রে কী হলো যুবককে ওরা শুধু বার্ধক্যে পর্যন্ত করে খানতে হয়নি সেটাকে রোগাগ্রস্ত করে দিয়েছে শুধু নতুন সাইকেলটাকে যে পূরণ করে দিল তা না সেটাকে খারাপ করে দিল তাই আমাদের ভারতবর্ষের যে নোবেল পেজ অর্থনীতিতে এর কুশিকা এরকমই হবে ওই বললাম শিক্ষা শিখবে ফলে ওদের যদি কোথাও কোথাও সরকার চালাতে দেওয়া হয় সেই সমাজে শিক্ষক থাকবে শিক্ষা থাকবে না ডাক্তার থাকবে চিকিৎসা থাকবে না বিচারক থাকবে বিচার থাকবে না পুলিশ থাকবে নিরাপত্তা থাকবে না থাকবে শুধু অবাঞ্ছিত জ্ঞান ধারা বাম্পার জ্ঞান ধরা আর কোনো কাজ নেই একটি কথা বলি সম্পদ উৎপাদন উৎপন্নভাবে দরবে তো সেটাকে বিক্রির ব্যাপার ব্যবসা তো পরে আসে এটা উৎপাদনটাই কেউ বোঝে না যেটা সব থেকে ভালো বুঝতে চাই ইত্যাদি জগত জীবন সম্পর্কে প্রত্যক্ষ মানে সুবিশাল অভিজ্ঞতার কারণে ওরা মরুভূমিকে সুজালো সুফালো সুসমল করে তুলেছে ওদের অর্থনীতি হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে মেধা শক্তির পথে তাহলে ওরা দেখে শুধু নিজেরাই যে স্বনির্ভর মানে ক্ষুধা থেকে মুক্ত তৃষ্ণা থেকে মুক্ত রোগ থেকে মুক্ত শোক থেকে মুক্ত তাই নয় বিশ্বকে ক্ষুধা থেকে মুক্ত তৃষ্ণা থেকে মুক্ত রোগ থেকে মুক্ত শোক থেকে মুক্ত করার আপনার চেষ্টা চলে যাচ্ছে সহযোগিতা করে যাচ্ছে ওরা হলো কী করে ওরা ওরা বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ্যা হাত ধরে দিল 
আর আমাদের এই যে কাল মার্সের বাস্তব অর্থনীতিবিদের পা ছেড়ে দিয়ে গেলাম একে দুটো গরু আরে গরু দিলে এখানে চাষ করতে পারবে তেমন একজনকে একজন একটা গরু দিল সে চির সবল গরু দুর্বল হয়ে গেল যেমন তুমি অনেক উদাহরণ দেখবে অনেক কিছু দিচ্ছে কিন্তু রাখতে পারছে না কেন ওই মার্স মোহাম্মদ মানুষের দেখে এখানে এসেছে ফলে মা মস্তিষ্ক ঘুম ধরে গেছে অর্থাৎ উন্নত মস্তি উন্নত মানসিকতা উর্বর মস্তিষ্কের জনক তা মানসিকতা যদি হয় মার্স মোহাম্মদ ভাইরাস তারা আক্রান্ত তা মস্তিষ্ক কখনো উর্বর হবে না আর সেই ব্যক্তি জীবনগুলো বিশেষ জ্ঞানে জ্ঞানী হবে না কারণ আত্মশক্তি বহিষ্কার করতে পারবে না হয়তো সাধারণ ডাক্তার হবে কিন্তু বিশেষ ডাক্তার হতে পারবে না অথচ বিশেষ ডাক্তার হওয়ার যোগ্যতা কিন্তু তার ছিল হয়তো সাধারণতা হিসেবে বিশেষ চাষি হতে পারবে না অথচ বিশেষ চাষি হওয়ার যোগ্যতা ছিল আর এদের কুশিকা কী হয় যে হতে পারতো জীবনদায়ী ফলবর্তী বৃক্ষ সে হবে আগাছা বা পরগাছা এবার অন্য একজনের কথা বলি এই ডোনাল্ড ট্রাম্পের পূর্বে যে মুসলিম জঙ্গিটা শাসক প্রেসিডেন্ট ছিল মোহাম্মদ হোসেন মিয়া ওকে নবিল দিয়ে আয়োজিত ডাক্তারদের হত্যা করে ইসলামী ভাইরাসকে প্রসার ঘটানোর জন্যে স্বাভাবিকভাবে ওই ইহুদিদের ইহুদিদের বিপক্ষে কাজ করতে শুরু করলো ফল অপিল হাতে থাকে তবে ফলটা উল্টোই হলো তৎকালীন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতা নেও আমেরিকায় গিয়ে ওরই বুকের পরে দাঁড়িয়ে বলে এলো আমেরিকায় হেন কোনো প্রদেশ নেই যেখানে হিব্রু ভাষা শোনা যায় না এই হিব্রু ভাষা মানে কি ওই যে আমার ভালো বলবে হিব্রু ভাষা কেবলমাত্র একটা ভাষা না একটা একটা জাতির অতি উজ্জ্বল উপস্থিতি আমেরিকান হেন কোনো ক্ষেত্র নেই হেন কোনো প্রদেশ নেই প্রদেশ তো ধরো এমন কোনো ক্ষেত্র নেই উন্নতির বা সুরক্ষা এবং সমৃদ্ধ উভয় ক্ষেত্রে যেখানে ইহুদিদের সুবিশাল অবদান নেই আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত সুরক্ষা সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে সর্বাধিক অবদান থাকে ইহুদিরাই আমেরিকার নাম উচ্চারণগুলো যে নামটা আসেই সেটা আলবার্ট আইনস্টাইন ইহুদি তারপরেও কী করলো ও মুসলমানদের সুবিধা করার জন্যে নানাবিধ চুক্তি শুরু করল তারও জবাব পেল তাই হিব্রু ব্যাপারটা না একটু বলে দিই আমার এই হিব্রু ভাষা নিয়ে তোমরা যদি চাও আমার অনেকগুলো ভিডিও আছে দেখে নিতে পারো বিশেষ করে হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয়টা অবশ্যই দেখে নিও ইহুদিরা আসলে হজরাত চেয়েছিল এই পৃথিবীতে একটি ভাষা থাকবে আরবি একটি ধর্ম থাকবে ইসলাম একটি একজন নবী থাকবে হজরা একটি একজন আল্লাহ থাকবে এই ঈশ্বর থাকবে আল্লাহ একটি মতো ধর্ম প্রতিষ্ঠান থাকবে মসজিদ কিন্তু হজরাত আমাকে আগুন দিয়েছিল ইহুদিরাই এই জন্য হজরাত থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত কোনো মুসলমান ইহুদিদের সহ্য করতে পারে না মুসলমানরা বিশেষ করে আরবি আল্লাহর পয়দা করা ভাষা এই আরবিক প্রতিযোগী ভাষা হিসেবে বা প্রতিদ্বন্দ্বী ভাষা হিসেবেই হিব্রু গুরুরা তুলে ধরেছিল ইসরায়েলের সর্বোত্তম বিশ্ববিদ্যালয় আমার বিচারে পৃথিবীর সর্বকালের সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় হিব্রু হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠা নয় শিক্ষা মন্দির বিশ্ববিদ্যালয়ের নামই থাকলে হিব্রু এবং ওদের এখন কোনো প্রতিষ্ঠান নেই যেখানে হিব্রু বিদ্রোহ অন্য ভাবে পাওয়া যায় আসলে হিব্রুটাকে ওদের প্রধান ভাষা করে আর ইংরেজিকে সহযোগী ভাষা বিয়ে করে এই এই নোবেল যদি সন্ত্রাসীটা মুসলমানদের যখন চুক্তি করে ওদের পোয়াবার করে ইসরায়েলকে ধ্বংস হতে চেয়েছিল তারও জবাব পেল বেঞ্জামিন নেতা নিয়ে হোক ওদেরই পার্লামেন্ট ব্যবহার করে ওর শ্রাদ্ধ করে এলো এবং পার্লামেন্টের সদস্যরা বেঞ্জামিনদের একটা বাক্য পুনরুচ্চারণ করতে পারছেন না সমস্ত সদস্য উঠে দাঁড়িয়ে স মানে সদের করতালে দিয়ে অভিনন্দন জানাচ্ছিলেন এখন এগুলো করতালে না জুতোর বাড়ি যেটা ওই মোহাম্মদ হোসেন মুখে পড়ছিল মোহাম্মদ হোসেন বুঝতে পেরেছিল যে ফল জেরুজালেম হয়ে যাওয়ার পরে তখন মোহাম্মদ হোসেন অবশ্য রাষ্ট্রপতি নেই ইসরায়েল থেকে এক সাংবাদিক ওকে ফোন করে বলেছিল বলেছিলেন এই মুসলিম জঙ্গি ঘাটি ইরানের সঙ্গে আপনি চুক্তি করে কি না রাতে নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারছেন সরি নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারছিলেন ও তার সুস্পষ্ট জবাব দিতে পারেনি কেন ও খুব ভালো করে জানে এ প্রশ্ন জবাব নেই এই মন্তব্য কেবল মতো ইসরায়েল ক্ষেত্রে করতে পারে এই প্রশ্নটা অন্য কোনো দেশ নেই ধরে দেখো ভারতের কেউ প্রধানমন্ত্রী ভারতের কেউ মার্কিন রাষ্ট্রপতিকে বললো আপনি আমাদের স্বার্থবিরোধী কোনো কাজ করে নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পেরেছিলেন তাকে যদি জুতো মেরে ভারতে পাঠিয়ে দেয় দোষ নেই একই কথা ব্রিটেন ফ্রান্স মানে সমস্ত দেশের ক্ষেত্রে একই কথা বলবো একমাত্র ইসরায়েল বাদে কারণ আজকে আমেরিকাটা ঠিকই আছে এই ইহুদি দেশের মানে ইহুদি সার আমেরিকা বার্ধক্য নেমে আসবে আজকে যে জো বা অন্যভাবে বললে চিকিৎসা বিজ্ঞানী আমেরিকা ডাক্তারপতা নেমে আসবে স্বদেশী ইহুদিরা যে সুবিশাল অবদান রেখে তা নয় ইসরায়েলের ইহুদিরাও সুবিশাল অবদান রেখে আমেরিকার হেন কোনো সুপ্রতিষ্ঠ প্রতিষ্ঠান নেই যাদের গবেষণা কারী ইসরায়েল অবস্থিত নেই আজকে বিল গেটস বিল গেটস থাকবে না যদি ইহুদিরা মাথার উপর হাত তুলে দিই আসলে নোবেল কমিটি অনেকে নোবেল দেয় এই ভিকারী মূর্খ চাষ করার জন্য 
একটা উদাহরণ রবীন্দ্রনাথকে রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির জন্য নোবেল পেয়েছিল এটা ভিখারিত ধর্মগ্রন্থ আমাদের হিন্দু ধর্ম ধর্ম ঈশ্বর পিতা ও মাতা ঈশ্বর করবো না আমরা তার পুরোনা বিরাক্তি বিক্ষু কোনো আবার বাংলাদেশে একটা নোবেল দিয়ে গেছেন মিয়ারে এই মিয়াকে কেন নোবেল দেওয়া হয়েছে সেটা ও পোষ্য প্রাণীগুলো জানে বাংলাদেশে কী উপকার করেছে ও কোনো সম্পদ সৃষ্টি করতে পেরেছে কোনো সম্পদকে সৃষ্টি করতে পেরেছে কিছুই পারে নোবেল দেওয়া হলো আসলে নোবেল কমিটিও উঠে পড়ে লেগেছে আর ও হজরাত চেয়েছিল যে পৃথিবী হবে অমুসলিম শূন্য অর্থাৎ সেই পৃথিবী হবে সন্ত্রাসীদের স্বর্গ সভ্যে নরক আর নোবেল কমিটিও এই হজরাতের অসমাপ্ত কাজকে সমাপ্ত করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে সেই জন্য ওরা যদি এমন কিছু লোককে নোবেল দিচ্ছে যারা মূর্খ বেকারী চাষ করে উঠে পড়ে গেছে যেমন পাকিস্তানের একটা নাম বললাম ভারতের দুটোর নাম বললাম বাংলাদেশের একটা নাম বললাম আমেরিকার একটা নাম বললাম তা নোবেল মানেই সে মহাপণ্ডিতকে অনু অনুকরণী অনুকরণী চরিত্র তারপরে এ অনুপ্রেরণাত্রী এ উজ্জীবিত করবে পথ দেখাবে আসলে পথ যদি হয় আলোর পথ মানুষ আত্মপতি লাভ করবে পথ যদি হয় আগুনের পথ তবে মানুষ আত্মপতি হবে এখন তুমি ঠিক করো কি করবে যেমন পথ যদি হয় মুসলমানদের দিকে পথ মানুষ আত্মহত্যা আত্মহত্যা করবে পথ যদি হয় ইহুদির মুখের পথ তো মানুষ আত্মমুক্তি লাভ করবে আমার পথ সূর্য আলোর পথ এখানে আমি ইসরায়েলের পট্টভক্ত আমার পথ আগ্নগিরির পথ না এই কারণে আমি মুসলিম জঙ্গিগুলো সহ্য করতে পারি না মার্স মোহাম্মদ থেকে সমাজ মুক্ত হোক তিনিও বোন দিদিরা আমি মার্সে ভাইরাস মোহাম্মদ ভার্সের বিরুদ্ধে লোক সংগ্রাম করছি তোমরা যদি কেউ চাও আমার সংগ্রাম সঙ্গে করতে পারো এই মার্স মোহাম্মদ থাকলে এরা দান হিসেবে গ্রহণ করবে এই ধার হিসেবে চাইবে দান হিসেবে গ্রহণ করবে এরা যে সমাজে বোঝা হয়ে থাকবে তা নয় অন্য পাঁচজনকেও বোঝা করবে তো এসো আমরা সাধারণ শিক্ষা থেকে মুক্তি হয়ে মুক্ত হয়ে বিশেষ শিক্ষায় শিক্ষিত হই যার যতটুকু ক্ষমতা ততটুকু দিই আমরা আমাদের প্রত্যেকে পরিচয় হোক সমাজ শিক্ষক ছাত্র নই আমরা যদি একজন আর একজনকে শেখাতে না পারি তাহলে পশু মানুষের কোনো পার্থক্য থাকবে না দেখো তোমার বাড়ি কুকুর তোমাকে কিছু শেখায় না কিন্তু তোমার বাড়ি একজন সদস্য যদি আমরা যদি না শেখাই তাহলে সেই সদস্য থেকে লাভ করি এসব আমাদের প্রত্যেকের পরিচয় হোক আমরা একজন সমাজ শিক্ষক আমরা ছাত্র নই সারা জীবন শিখে যাবো লোকে শিখিয়ে যাবে আর বড়দের মতো শিখেই যাবো এটা আমাদের চরিত্র বৈশিষ্ট্য না হোক প্রিয় বৌন দিদিরা এসো আমরা সমাজ শিখাবো নিজাবাসী অন্য কথা চাই